Distinguished guests, I would like to salute you all tonight with the most heartfelt emotions. Esselamu Aleyküm. Sözlerimin başında Pakistanlı kardeşlerimizin Türkiye'ye geldiklerinde kullandıkları bir ifadeyi bu kez ben tekrar kullanmak istiyorum. At the onset of my speech, I would like to reiterate one very special expression that usually our Pakistani brothers wish to use every time they visit the brotherly country Turkey. İkinci evimizde olmaktan memnuniyet duyuyorum. I am very pleased to be in my second home. Gerçekten şahsıma tüm heyetimize gösterdiğiniz samimiyetle Pakistan'da kendimizi evimizde hissediyoruz. Very sincerely I would like to state the fact that including myself and the members of my delegation whoever is with us here all throughout our official visit we feel welcome and we feel as if we were still home in Pakistan. Bu vesileyle Başbakan Sayın Gilani'ye ve şahsında bu ziyaretin hazırlanmasında emeği geçen herkese bana ve heyetime gösterilen isten misafirperverlik için teşekkür ediyorum. So taking this opportunity I would like to first and foremost thank His Excellency the Prime Minister, his delegation and everybody involved in Pakistan in the organization of this official visit and the members of my delegation and everybody else for showing us the utmost hospitality that we had witnessed ever since we had arrived. Ankara ile İslamabad arası kuş uçuşuyla 3617 kilometre. Ladies and gentlemen, the distance between Ankara and Islamabad with a bird flight of course is around 3617 kilometers. Ancak Pakistanlı kardeşlerimizle aramızdaki gönül bağı bu mesafeyi ortadan kaldırıyor. But of course the connection that we have between our hearts in Pakistan and in Turkey will eliminate that distance once and for all. Kardeşlik duygusu Kardeşlik duygusu tüm engelleri olduğu gibi mesafeleri de aşan bir güce sahip. The feeling of fraternity can surmount all obstacles and can eliminate all the distances that we have. Bu nedenle Pakistan bizim için daima gönül komşusu olmuştur, olmaya da devam edecektir. That's exactly why Pakistan you has always been our neighbor to our hearts. So it shall continue being the neighbor to our hearts. Değerli dostlar, Türkiye Pakistan ilişkileri Hazreti Mevlana'nın Şair Azam Muhammed İkbal'in ve Kaidi Azam Muhammed Ali Cinnah'ın kıymetli mirasları ve aziz hatıralarıyla güçlenmiş temellere sahiptir. Ladies and gentlemen, the relations between the two countries have a very long lasting legacy which have been depicted in the wonderful masterpieces of the famous Islamic philosopher Rumi, the poet Muhammad Iqbal and the poet Muhammad Ali Jinnah. 2009 yılındaki ziyaretim vesilesiyle yaptığım konuşmada Ülkelerimiz arasındaki fevkalade zengin bir hazine değerinde gördüğümüzü etmiştim. Back in the year 2009 when I had just paid another official visit to Pakistan, I had delivered a speech and in that speech I had defined the relations between the two countries as a very valuable gem. Kardeşim Sayın Gülani ile birlikte söz konusu ziyaretim sırasında imzaladığımız siyasi ortak bildirgeyle oluşturduğumuz ve yarın ikinci toplantısını yapacağımız yüksek düzeyli işbirliği konseyinin bu hazinemizi daha da zenginleştireceğine inanıyorum. When I was here in the year 2009 my distinguished brother Jelani and I we had signed a political declaration at the end of which we had decided to form the high level council between the two countries in order to further strengthen the relations between the two countries and I'm honored and pleased that we shall have the second round of the high level high level cooperation council meeting tomorrow. Yanımda bakan arkadaşlarım 
Yanımda milletvekili arkadaşlarım, üst düzey teknokrat ve bürokratlarla birlikte bu seyahati gerçekleştirdik. In my delegation I have my ministers of the cabinet, I have the members of the parliament, I have high level technocrats and bureaucrats accompanying me. İlişkilerimizin geçtiğimiz 10 yıldaki seyri bu bakımdan çarpıcı bir yükselişe işaret ediyor. The, the moment in time especially for the last decade I can very confidently say that the relations between the two countries have skyrocketed in positivity. Yarın yapacağımız toplantıyla yeni hedeflerimizi ve bu hedeflere ulaşmak için yürüteceğimiz çalışmaları belirleyeceğiz. So when we get back around the table for the second round of the high level uh, high level uh, cooperation council meeting tomorrow we will put forth our new goals and we will identify the endeavors that we need to undertake in order to attain those goals. Şu vereceğim rakamlar çok manidardır. The numbers I shall be sharing with you momentarily are of crucial importance. İktidara geldiğimiz an ki 9,5 yıl önce Türkiye Pakistan arasındaki ikili ticaretimiz 175 milyon dolardı. When we took over the office, the prime ministry office back in the uh, about nine and a half years ago in Turkey, the trade volume between the two countries, Turkey and Pakistan, was around the region of 175 million dollars. 2011 sonu itibariyle ise bu rakam altı kattan fazla artarak bir milyar dolara açtı. And by the end of the year of 2011, I can confidently say that this number has grown by six folds and reached a region of one billion dollars. Bu rakamı daha da yukarı taşımak konusunda ilgili tüm kurumlarımızın ve özel sektörlerimizin azami gayreti göstermesi gerekiyor. In order these figures to grow even further, I believe all of the relevant institutions of both of the countries and the public se sector should work, in ha work hand in hand and show the utmost caution. Aslında önümüzde enerjiden ulaştırmaya, altyapıdan savunma sanayine, eğitimden turizme kadar pek çok alanda kullanabileceğimiz önemli bir potansiyel var. In the prospective future, both of the countries have a wonderful potential to enjoy, whether it be in the realm of energy, whether it be for transportation, infrastructure, defense, education and tourism. Örneğin, yarın bir tercihli ticaret anlaşmasını imzalayabilsek, inanıyorum ki bu ticarette çok ciddi bir patlamayı getirecektir. Per se, if tomorrow we shall be signing the preferred trade agreement between the two countries, I believe it's going to bring forth a wonderful boost in the trade volume between the two countries. Biz hükümetler olarak halklarımıza daha iyi imkanlar ve fırsatlar sunmaya gayret ediyoruz. As the governments of the both of the countries, we are trying everything within our capabilities to provide further opportunities and further standards for our people. Bu gayretimizin karşılığında alacağımız en kıymetli ödül ilişkilerin her alanda geliştiğini görmektir. In return of these wonderful endeavors, the biggest commitment that we shall ever receive and the biggest award that we shall ever enjoy is to see the relations between the two countries becoming even stronger. Türkiye ile Pakistan arasındaki mükemmel dostluk ve kardeşlik bağları Sadece ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin geliştirilmesiyle sınırlı değil. The relationship between the two countries, Turkey and Pakistan, and the perfect relation of fraternity is not limited down to increasing the trade volume between the two countries or expanding business between the two countries. Bu bağlar aynı zamanda ülkelerimizin bölgesel ve küresel düzeyde barışın sağlanmasına, istikrarın daha etkin şekilde katkıda bulunmaları için de önemli bir temel oluşturuyor. The relations between the two countries, the brotherly emotions between the two countries lay the very foundation of contributing to global and regional peace as in the bigger picture. İslam dünyasındaki sıkıntılar ortada. The problems in the Islamic world, the turmoil in the Islamic world are quite eminent. İnanıyorum ki bir Pakistan Türkiye dayanışması burada çok önemli fonksiyon izah edecektir. 
And in this difficult time, I believe a bond between Pakistan and Turkey and the solidarity of that fashion will contribute immensely to the solution of these problems. Ve Pakistan'ın bölgenin güvenlik ve istikrarı için kilit ülke konumunda bulunması Türkiye açısından büyük önem taşıyor. The expanding relations between our two countries will contribute to the stability that is going to be established in the region as a whole. And I believe in terms of stability and security, the need for Pakistan is obvious and is of crucial importance for Turkey. Bu çerçevede biz Pakistanlı kardeşlerimizin kalkınma gayretlerinde ve terörle mücadelelerinde en büyük, en samimi destekçisi olmaya devam edeceğiz. And that's exactly why, as Turkey, we shall always be there to support our Pakistani brothers in their development, developmental endeavors and security-related challenges. Aynı şekilde, Türkiye'nin de bölgesel ve küresel düzeyde giderek güçlenen konumu Pakistan'ın önünde yeni fırsatlar açıyor. And similarly, the ever-strengthening position, both regional and global, in Tur of Turkey, is providing an unprecedented potential for the people of Pakistan. Pakistanlı kardeşlerimizin de bu fırsatları en iyi şekilde değerlendireceklerinden hiçbir şüphem yok. And I have no doubts whatsoever that our dear brotherly Pakistani uh, friends will enjoy these relations and enjoy these potentials and opportunities at the utmost extent possible. Değerli misafirler, Türkiye Pakistan ilişkilerini daha parlak bir geleceğin beklediğine inanıyorum. Dear friends, distinguished guests, I believe the future is bright and spectacular for both of our countries. Biz sadece depremler olduğu zaman dayanışma örneği vermemeliyiz. We felaketleri olduğu zaman dayanışma örneği vermemeliyiz. İyi günde de bizler daha güçlü nasıl oluruz bunun da adımlarını atmalıyız. We should not only get together and show solidarity one to one another when either of our countries are struck by the earthquakes or the floods. I believe wholeheartedly that even in good times, we should get together and look for new ways to further strengthen our relationships and further strengthen our countries. 2005, Muzaffer Abad depremi olduğu zaman bizim buraya gelmemiz aile mensubu olarak bir görevimizdi. Back in the year 2005 when the Muzaffarabad earthquake happened, our arrival to Pakistan was a duty only to be bestowed upon the family members. So we felt we were the family members and we needed to be here. Sel felaket olduğu zaman bizim buraya gelmemiz ailenin bir ferdi olarak görevimizdi. And similarly when the floods happened It was a duty of a family member such as ourselves to come and be there for Pakistan. Birileri belki işin lafını yapmıştır ama bizler Türkiye olarak Pakistanlı kardeşlerimizin yanında olduk ve inşallah bu yıl sonu itibariyle de şu anda 4000 aşkın konut yapıyoruz. Bu konutları sahiplerine teslim edeceğiz. Hastaneler, okullar bunlar da bitip inşallah hizmet vermeye başlayacak. Back in those days, some people might have speculated, but I'm very honored and pleased to announce that by the end of this year, we shall complete the construction of more than 4,000 4, houses and the keys will be turned to the owners. And at the same time, the construction of the hospitals and schools and other facilities will be completed at the end of this year as well. Türkiye, Pakistan kardeşliği inşallah ilerlebet sürecektir. Turkish and Pakistani fraternity will last as long as the time. Kardeş Pakistan halkının mutluluğu ve refahı için üzerimize düşen her şeyi yerine getirmeye devam edeceğiz. And we are committed to doing whatever we can in order to contribute to the increasing happiness and prosperity of our brothers and sisters in Pakistan. Bir kez daha ikinci evimde dostlar arasında şu anda böyle bir muhabbet sofrasında olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Once again I would like to state the fact that I'm very pleased to be amongst friends in my second home around this beautiful table in a very friendly manner. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. And I would like to salute and greet you all with love and respect.